Ito talaga ang ginagamit ko ever since. Itong gantong blade. Kasi ayoko na nagpa-plak. Nasasaktan ako. Meron akong mas maliit na blade. Ito. Para doon sa mga area na very hard to reach. Pwede nyo gamitin din to. Ayan na. Very light lang dapat ang motion sa pag-shave ng kilay. Lalo na kapag hindi pa kayo masyadong sanay sa paggamit ng ganto. Baka masugatan nyo lang yung sarili nyo. Practicein nyo din muna ang paggamit ng ganto. Tapos, kumuha tayo ng brush. Saka natin linisin. Kasi, for sure, ang daming buhok niyan. Ayaw naman natin na may mga buhok na nandiyan sa buka while we are applying the foundation. So, my next step will be toning. So, gagamitin ko to. Ito yung Esfolion na Soothing Essence Toner Aloe Vera. Maganda to sa mukha para matanggal yung mga medyo dry nating skin bago tayo mag-apply ng makeup. So, lagyan naman natin ngayon ng Poreless Primer ng e.l.f. Bakit e.l.f ang ginagamit ko ngayon? Kasi mura siya. Very affordable ang e.l.f na mga products. Ito, it would cost you around 3 to 4 dollars lang yata to. Hindi naman ganun kasi kamahal ang e.l.f. Pero maganda din. Nagamitin natin to. Ayan. Para mag-color correct. Ayan. Lalagay natin ito doon sa may mga maiitim na area. Yung very visible yung pagiging maitim niya. Medyo na blur niya yung mga maiitim sa ilalim ng mata. Meron ako isang light at meron ako isang dark. So, ang gagamitin ko ngayon is L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear. Ito. So, ang color niya is 415 and the, this one is 465. So, medyo dark yung isa, medyo light naman yung isa. Pinagmimix ko lang kasi yung, yun yung kulay ko yun nasa gitna. Lagi kong nilalagay sa ganito lang ng, dito sa area na to. Mas maganda kasi dito nagmimix. Kasi warm yung foundation. Mas mabilis kumapit sa mukha. So, ito yung brush na gagamitin ko ngayon pang apply ng foundation. Very light lang dapat yung stroke. Tagay niya under eyes na. Tsaka yung corner ng nose dito. Kasi most of the time yan na nakakaligtaan natin lagyan. Huwag kayong mag-alala kung matakpan ng foundation yung kilay niya. Kasi ayusin niyo pa rin niya mamaya. Yan. Binuff ko na lang muna nitong beauty blender na medyo basa. Basain yung beauty blender niyo. Kasi kung ayaw nyo na masyadong makapal yung foundation, yan ang magpapantay ng foundation nyo. Maganda kasi na ang foundation nyo ay pantay na pantay. Kakalimutan niya niya. Air lang yan. Side ng nose at saka itong gilid ng dabi. Yan. Pati leeg. Damay niya na rin. Tsaka yung part ng tenga. Para 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 sila ng kulay. Yan. Ito ang gagamitin natin ngayon. Uh, L'Oreal Infallible Full Wear. Ang color nito sa akin ay 345 Oatmeal. Alisin lang natin yung mga marks ng mga pimples ko. Lagyan yung may mga dark marks nyo. Concealer nyo yan. Kunin nyo di yung sponge nyo. Tapos pat-pat lang tayo. Gentle lang yung moves. Lagyan nyo rin itong area yung to. May nose. Maka yung gilid na yan. It really helps talaga kapag um, wet yung inyong sponge yung Beauty Blender. 
Tapos, kuha kayo ng translucent powder. I use e.l.f. Yan, na translucent powder. Uh, color nito is soft luminance. Kuha lang tayo ng damp sponge. Iba na yung gamit ko. Baking ang tawag dito sa process na to. Um, Alagay nyo ng powder yung under eye. Ayan. Para hindi mag-crease. Mahirap kasi nakik-crease yung makeup. Buo-buo dito sa area na to. Damp sponge din ang gamitin nyo pag na-apply nyo ganito. Hindi na siya makitap. Ayan. Sunat lang natin yung foundation. Para hindi siya mahulas kung sakali mang kung hapong kayo may suot na makeup. Importante ang baking. Kasi hindi makintab yung mukha nyo. At hindi nagkikake yung foundation nyo. Next natin gagawin ay kilay. So, ang ginagamit kong pang kilay ay elf din. Ayusin muna natin yung kilay. Bago tayo mag-apply. Ayan. Bushy-bushy dapat. Ayan. Pero mas sanay ako na gamitin itong e.l.f. With a brush. Itong brush na ginagamit ko. Actually, naghahanap ako ng magandang brush para sa kilay. Sabi ko, ang mamahal naman ng brush. Bakit? $20? Punta ako doon sa mga tindahan. $20. Tapos, yun lang. Pumunta ako ng drugstore. Nakakita ko nitong brush na to. Ayan. Ang ganda ng tip ko. Oh. $2.99. Ba't bibili ako ng $20? O, oh, ayan. Sinubukan ko muna. Sabi ko, baka kaya mura pangat i-apply. Hindi. Maganda siya. Essence and tatak. Nandun to sa mga uh, pang dalagitang makeup. Essence. Well, actually, Essence is made in France yata. So, not bad. Pag nag apply ako ng pang kilay na to, lagi ako may water sa tabi. Ayan. Doon ko, nagdi-dip ako ng konti. Tapos, oops. Ayan. Pag magkikilay kayo, dito kayo magsimula. Sa lulo. Huwag kayo magsisimula sa front kasi ang magiging ending niyan ang tapang ng kilay nyo. Yan. Dito kayo magsimula. Kailangan walang gap dun sa mga pagitan ng kilay nyo. Kasi parang nakakalbo yun ang i-cover nyo. Ano ba kulay nito pang kilay nito? This is medium from e.l.f. Yung pang brown nila. Mura lang talaga yan. 3 something yata. 3.99. Sa Walmart ko lang nabili yan. Tapos yung natirang product. Sa kanyo lang lagay dun sa harap. Yun. Practicein nyo lang yung pagkikilay kasi itong pinakamahirap sa pag may makeup. Kilay talaga. Very crucial lang pagkikilay. Ang ganda ng makeup niyo. Pangat naman ang kilay, di ba? So, kilay is life. Walang tayo nito ang spoolie tapos bushy-bushy lang natin yan. Ayan. Para define yung eyebrows. Ayan. 
Elf din yung gamit ko. May ibang elf, gamit naman ako dito, which is body shop. Pero mas preferred ko tong elf kasi matte ito. Ito. Pag nag apply kayo ng makeup, kuha kayo ng product. Ayan. Tap. Ayan. Itap nyo kasi hindi maganda na may nag-fall out dito sa mukha nyo. So, ang gamit ko ngayon ay elf na total face palette pang ano nila to pang contour so itong part na tong kukunin ko and then wala kasi akong ilong masyado kaya kailangan natin yan so ina-apply ko hanggang dyan para kunwari yung may nose bridge nagsimula dyan. Ayan. Na-highlight yung nose bridge dyan. Itong. Ayan. Tapos pink. Pag-mix ko lang yun. Yung dalawang yun. I like mixing. Ito sa area na to. Pag gusto mong medyo pumayat-payat sa picture, lagyan mo dito ng contour. Lagyan nyo rin tong area na to. Kung medyo katulad ko may double chin kayo, lagyan nyo yan. Pang alis yan ng double chin. Kahit sa picture man lang sandali o mawala yung double chin niya. Pag malapadan mo, mo, contour mo rin. Pinili ko ang Color Move as transition color for my eyes. Pagbago pa lang sa pagme-makeup, pakonti-konti lang muna ang paglalagay ng eyeshadow. And all you have to do is tap the brush and apply the eyeshadow. I always take my time on blending. Maikakalat mo talaga ang kulay ng eyeshadow mo. And do the same steps for the other eye. Ganun lang talaga yun, paulit-ulit lang. Get an eyeshadow, tap, and then blend. Kung sa tingin mo kulang ang kulay, dagdagan mo pa ng konti. And for the corner of my eyes, I chose the color Burnt Amber. Para siyang brick color. Doon ko muna siya in sa pinaka-corner ng mata ko. And again, I blended it generously. And then I dragged the pigment in an outward motion para naman magkaroon na illusion na malaki yung mata ko. Huwag mag-worry kung may mga fallouts. Ganon talaga pag nagme-makeup, may mga nalalaglag na particles. Pwede ang linisan mamaya ng beauty blender. And again, do the same steps for the other eye. Paulit-ulit lang ang blend. This time, I'll be using a wet and wild cream type eyeshadow. Toasty ang color niya. This is only $1.99. Around $80 siya in Philippine peso. Ang ginawa ko, in-apply ko lang siya sa inner corner ng crease ko. And I dragged it up to the half portion of my crease. And I did the same steps for my other eye. Easy to apply lang tong gel type na eyeshadow na to. Kahit yung fingers, pwedeng gamitin. You don't need to use brush kung mas komportable kang gamitin ng daliri mo. At kung sa tingin mo kulang pa yung pigment, magdagdag ka lang ng kulay. Pakonti-konti lang. Medyo shimmer nga pala ang kulay nitong eyeshadow na to. Kumuha naman ako ng brush para masoften yung texture ng shimmer eyeshadow. And do the same steps for the other eye. 
This time, kinuha ko uli yung color na burnt amber. At yun ang i-apply ko for my under eye. Para magkaroon naman ng definition yung mata ko. At kung ano yung mga color na nilagay ko sa crease ko, yun din ang ilalagay ko mga color for my under eye. And do the same steps for the other eye. With this trick, magkakaroon na illusion na mas malaki ang mata, mas well-defined, at saka mas lively ang itsura. And this time naman, pinili ko ang chocolate brown color. And again, I tapped my brush, applied the eyeshadow on the corner of my eyes. And again, I won't get tired of saying this, but blend generously. Hindi mo kailangan na napakamahal na blending brush para lang ma-achieve yung ganitong look. For myself, lagi lang talaga ako nagpa-practice mag-makeup. Kung nakukulangan ka pa sa kulay, dagdag uli ng konti. Then blend. Ganun lang talaga. This time, medyo outward na emotion ng brush ko. Mas gusto ko kasing parang magkaroon na illusion na malaki talaga yung mata ko. Ito ang problema kasi pag ang mata mo ay hooded. Kaya as much as possible, I try to create a crease para magmukha siyang deep set. And then I drag the eyeshadow malapit dun sa corner, pero it's not all the way on that. And then repeat the same steps for the other eye. And then kumuha ako ng damp sponge para i-clean ko naman yung corner ng mata ko para dun sa mga nag-fall out. And then I did the same thing for the other eye. I use a damp beauty blender with translucent powder to clean the fallouts para naman malinis yung corner ng eyes ko. That way, neat siyang tingnan. This time, I will be using a very light matte eyeshadow. Doon ko siya i-apply sa ilalim ng eyebrows ko para ma-highlight naman at magkaroon ng separation between the eyeshadow and the eyebrows. And again, I repeated the same steps for the other eye. This time, I'm taking the chocolate brown. I will be applying this under my eye. And then, ibiblend ko lang siya. And then, I'll be using an e.l.f. eyeliner. Black itong color na napili ko para mag-create ng wing. Naglagay lang ako ng parang isang maiksing check palabas ng mata. Ang sikreto sa paglalagay ng cat eye, gradually bring in the color. Saka back and forth ka lang para makuha mo yung tamang thickness. Diyan muna kayo at maglalagay lang muna ako ng Ardell Natural Falsies. And for my mascara, I'll be using Clinique Fit 24-Hour Workout. Kung mapapansin nyo, medyo nakabend yung applicator ng mascara ko. Binend ko talaga yan para mas madaling i-apply ang product dun sa eyelashes ko. Pati ang lower lash line ko, nilalagyan ko yan ng mascara para mas mukhang buhay ang mata. This time, I'll be using an e.l.f. blush. Nilalagay ko hanggang temples ang aking blush. Pero I don't drag it all the way to my cheeks. Hanggang dun lang sa may side. And since this is just a day makeup, simplihan lang natin yung kulay ng blush, yung light pink lang. At gawin mo din lang na very light yung strokes sa pag apply ng blush. Bring the color of your blush up to your temples. And just do the same routine for the other side of your face. Ulit-ulitin mo lang yung mga steps. This time, I'll be using an e.l.f. Shimmer Highlighting Powder. 
Lay lang tayo sa tip ng nose para mukhang may nose bridge. Technique yan para sa hindi masyadong matatangos ang ilong na katulad ko. And apply it very high up on your cheekbones. Don't forget the cupid's bow and your chin area. And on top of your eyebrows. For lip, I'll be using Melting Pot Vinyl Valve from CoverGirl. And for a longer lasting makeup, I will be using a NYX setting spray for a dewy finish. Nag straight lang ako ng hair para simple lang yung ayos. Pwede ka ding maglagay ng hair clip kung medyo naiilang ka na ang buhok mo ay pupunta sa mukha mo. Sana naman ay naging helpful itong makeup routine na ito para sa'yo. And the next time na may a-attend and can function, sundin mo lang ang makeup routine na ito. And thank you kindly for watching. See you on the next video. Bye!